。奥莎利文来了，都得给我比划比划。我的压力太大了，拍进场的压力都很大。我一打台球的表情有时候很呆，不像你打球，你打球就很专注，很漂亮。有时候要把那个，就是。就最最好的那条情感就留在实拍。他们自个儿在生活中遇到的可就不知道是哪个东西了。给吴磊，真挚的祝福，祝你生日快乐。谢谢你，一会儿我祝你五十啊。好，我是英果。Hello， 腾讯视频明媚专访的朋友们，你们好，我是林阳。请分别介绍一下你们二位在《在暴雪十分钟》饰演的角色以及他们的人物特点。我在《在暴雪十分钟》饰演的是林易阳，<笑>是一个呃天赋极高的天才型台球选手，然后性格比较孤傲，然后比较嗯张扬，然后年轻时候非常的狂傲，然后在长大之后稍微收敛了一些，但依然是一个非常狂的一个小帅哥，然后很霸道，但是又很细腻，是一个非常好的。帅气的男人，嗯、我饰演的也是一个天赋极高的，女子九球运动员、嗯，呃，我是出生在一个台球世家，然后我是来自北城的，然后，呃，英国是一个，他是一个很，很温柔，很甜美，然后他很单纯，嗯、呃，很天真，但是他在对自己的职业上，呃，又很坚定，很笃定，其实是一个比较有反差的人。分别用三个关键词形容下对方饰演的角色：甜美，然后温暖，然后呃，是在暴雪十分唯一的慰藉。林阳是嗯<咳>，沉默寡言，但是又很踏实可靠，又很浪漫。两位在剧里饰演的都是天赋极高的台球选手，在拍这个剧之前有没有进行专业的训练？有，我们俩。有练蛮久的，我觉得得有个一个多月，几近两个月吧。嗯，前后的来讲的话，然后我们进组之后也在练，确实是每天埋头苦练。练的那个，确实是感受到他们的那个肩伤什么的。我练这这个地方，就是那个架，对吧？对对，是吧？是吧？对，就是肩，肩峰弹响，就是肩峰的地方会痛，然后，呃，腿也会酸啊，就是确确实，就是。每一项运动，只要你认真去参与的话，其实都有难处的，嗯，也是一个很考验体力和脑力的运动。两位训练的时候会切磋或者赌球吗？我们训练的，我们赌球，严谨，严谨，严谨。在暴雪十分钟，两位饰演专业的台球选手，在拍摄的时候，觉得自己最大的挑战是什么？我我第一次拍那个比赛的，我的压力太大了，拍进场的压力都很大。人太多了，观众席全坐满了，然后就就非常的紧张。然后有观众的时候，嗯，打不进球就会觉得很丢脸。我也是，只要不开机的时候，奥沙利文来了、嗯，都得给我比划比划。<笑>只要一拍一开机之后，就很容易就打不进，真的打不进，因为太紧张，压力又大。而且后来打那个长台的，是都能打进嘛，但是也是花时间，主要是。我这人吧，我现在后来看回放，那时候也没办法改不了。我一打台球，那表情有时候很呆，不像你打球，你打球就很专注、很漂亮。我打球很呆，傻呀，就是大打球就是。但认真的时候不就是？但你认真的时候就是看起来很认真，我认真的时候看起来哎，就是不仅要打得好，还是打得好看，其实也是也是个挑战。对对对麦麦觉得吴磊和林一阳之间的反差点在哪里？就是吴磊刚开机的时候，觉得他他是一个很就是沉稳的人，<笑>然后现场就很严肃，但是熟了以后，觉得他还是就是挺有搞笑的一面。可以吗？可以，可以，可以，可以。就是吴磊说，吴磊做了什么让你觉得他非常好笑？可以举个例子吗？哎，具体的吧，你让我说，我可能就是想不起来，因为就是每天都还挺开心的，就是有的时候，后来我们每天有时候走戏，有时候要把那个就是就最最最完最好的那条情感就留在实体。就有时候就走戏就喜欢搞搞怪啊，就是有时候希望轻松一点嘛，因为我这个人工作的时候就是会有时候间接性亢奋，所以说就会发表。哦，他会现场带动大家。<咳>有的时候，他一天就比较累了的时候，他就会突然来那么一下子，给大家打劲儿。谢谢你，嗯，这个在比你不差，这么正常。<笑><笑>那
妹妹在吴磊和林忆阳生日的时候会送他们什么样的生日礼物？嗯，送林忆阳巧粉。至于为什么送巧粉，大家看到后面就知道。我给吴磊真挚的祝福。谢谢你。蕾蕾觉得麦麦和英国的反差大吗？他们的相似度有多少？就是在没有合作之前，我其实一直都觉得麦麦跟英国其实挺挺匹配的，我就觉得真的很像。你看，简直就是英国本国。但是在合作的过程中，我觉得他给我带来了不一样的刺激和感受，就是我觉得他要把英国演演出不一样的感觉和更丰富的一个人物的内心世界，更细腻了。不客气，不客气，不客气。我就不收你那个币了。对对对对对好好好，但是实话实说啊，因为其实，在看剧本的时候，我就很喜欢两个人在公寓拉扯。哎，我我我。啊，然后，但其实男生的视角和女生视角是不一样的。在我们一起拍的过程中呢，也有<咳>就是丰富不一样的新的东西，我觉得那部分还挺挺有意思的啊。所以说，最终答案可能百分之八十五吧，因为有百分之十五吧，甚至更多是。之前没有想象到的惊喜。在暴雪时分有在芬兰取景，可以分享一下印象比较深刻的当地美食吗？当地的三文鱼汤不错。在当地有没有特别怀念的中国美食？他后来在那个吃到了那个麻辣烫。对，麻辣烫真的还不错。是中式麻辣烫吗？对对对，就是中国人开的。很不错，那在国外吃上那一口，简直就是我笑，喂，难以置信，真美味。在不剧透的前提下，用三个词来形容下你们认为的名场面，让观众们猜一猜。是这样吧，我们那个就是盲说，然后看看我们我们所有说的是不是？肯定不是。为啥呀？因为我心中有数。嗯，极致，反差，一想。我都猜不到是啥。黑不溜秋，呃，静悄悄的，不动不动。我知道你说的是什么，你一定不知道我说的。我我我知道。你说那个是不是？不是那个。啊，你们是什么？我最喜欢的是那场。你跟我说明天是十点嘛，然后我去敲你们约时间那场戏。虽然我不知道你屋里面是怎么演的，但我最喜欢那场戏。明天是十点吗？呃，或者十点半也可以。哦，十点吧。十点。我说行，明天见，明天见。我最喜欢是那些戏。就隔着门说话的戏我都很喜欢。我说的是那个什么沙滩雪哦，那是名场面。可以给自己认为的名场面讲个热搜词吗？我来讲。同居男女一定会暧昧吗？这社会话。第二个问题，谈恋爱一定要这么折腾吗？可以可以可以可以，还替我想。可以可以。大家在收工后会做什么事情让自己放松？在芬兰有发生什么趣事吗？我每天背的都是，真的，画收工之后画的不好说了，真的，真的就是就是收工的时候遇到遇到就是不管谁，我都遇到中国人我就假装自己是北欧人，遇到北欧人我假装我说就是假英语，真的，但偶尔还是有休息的东西，在国内就我的观念真的。没有，没有，没有，有一天，哪天？有一天，没有。给在暴雪十分的甜度打分，二位会打几分呢？还错。我觉得我们这个小组十分的话，就有点。妹妹觉得在英国眼里，你眼里最闪闪发光、吸引英国的是什么？但我觉得，因为我在就是喜欢上林阳之后，林阳干啥，在他眼里好像都闪闪发光。就对英国来说，吴磊觉得在林阳眼中，英国最闪闪发光、吸引林阳的是什么？呃，其实，因为林阳对英国算是一见钟情，所以说第一个闪光点一定是长得漂亮和可爱，啊，一定是在暴雪时分看到了一个如此漂亮。
在一个酒吧里面的一个姑娘，一定是就当时觉得她的气质也好，方方面面也好，就像发着光的雪中的一朵，就是我也不知道怎么形容，懂吗？就是呃，非常顶，非常上头啊。然后之后也是发现，其实对方也是一个台球选手，而且对着对跟自己一样对着这个项目有非常强烈的热爱。以及在赛场上有非常纯粹的，作为一个职业选手的一个光环，和一个同样的作为一个赛场之王的骄傲，这些点都是非常闪闪发光、吸引人的。当然，我觉得更多的，这两个人对彼此的喜欢都不仅仅是喜欢彼此身上的某一个特质，而是两个人在一起的感觉，或者是两个人为对方带来的一些事物和心情上和心境上的变化。你像英国。有场戏就是在赛场上获取胜利之后，奔过去握住了林阳的手。今天我赢了，我想把这场比赛送给你。来亏。然后将胜利的喜悦和这个赛场之王的骄傲传递给了林阳，其实是重新把林阳这个人点燃了。所以说，呃，就是两个人不仅仅是一个。相爱的一个关系，他们更多像互相支撑一样，互相是彼此的人生的一盏明灯吧，就像那个项链一样。可能林阳一开始的人生已经失去了方向，但在他漂泊的人生里，出现了一颗，出现了一根樱桃红色的指针，就来，然后把他重新找到人生的方向。下次我还是要讲一下，我刚才采访的时候也说了。固然林阳和英国是很甜，但有些行为还是不值得效仿的。就比如说，英国什么那个存款那个哦，那个事情啊、哦，大家还是我我刚才老师我说英国就是他他很容易就是相信别人，然后付出自己的真心。还好他遇到的是林阳，是一个正直善良的人的。你要知道，英国遇到的是林阳，嗯，你自个儿在生活中遇到的他就不知道是哪个东西了。<笑><笑>对，大家还是不就是这两个人呢？但也不能一竿子打死，是是谨慎，要谨慎一些。就是我觉得，其实林阳和英国有一点其实很酷，就是他们两个除了在这些个别行为上让我觉得哇，这难道就是真爱吗？嗯，其余的时候还是很理性的。两个人并没有说因为自己的爱情就就就去牺牲自己的事业，两个人依然在相爱之后。嗯依然在为自己的台球事业，依然在为自己的学业去奔波，他们属于两不耽误，就是完全没有说，我就是为了爱情，我就要，呃，牺牲掉我的比赛啊，我就要牺牲掉我的学业，而是两个人一起变得越来越好。嗯，这点是很理性的，我觉得是很值得所有人去学习的。你们最想在这部剧的弹幕中看到网友的什么评论？哇，林易阳，吴磊，真帅，台球打得太好了。哦，开、哦、玩、哦哦、笑，其实。我一直都督促自己要好好拍戏，就是希望自己的戏不要比弹幕无聊。因为很多时候你看很多东西，弹幕都比戏要精彩。因为网友们真的很有才，但是我也觉得说这是好事，因为大家在交流对这个戏的喜爱嘛，而大家可以多多发弹幕啊，把自己觉得好玩的事情都会发发在弹幕上。无论是好的、坏的、有意思的、没意思的批评呢，我们都会虚心接受的。之后有没有旅行计划？能不能透露一下？我还在计划当中。我还在实现当中。嗯，往那边走，那边走，进来，来，这边请，还是那不是红的，那不是好地方。左转嘞，还是紧嘞？要左转。来了来了，来准备，开机。我觉得这场戏要是拍的厉害就行了，看着我们后背，然后我们就。唰，一个啪啪啪啪。来，你叫我一下干嘛？真是假的啊！哈哈哈哈哈！我就在这边一路把你拽下来。然后我说过了过了过了过了，我就把你拽回去。我在后面滑倒，身体还拖着。我把你把你拖住。哈哈哈哈哈！刚那个真的不是我原的。哎，你害羞加滑倒。嗯，你